Hello, Sunim. Yeah. It's, it's nice to meet you. Here's my question. I find it unjust that some entertainers or athletes earn a lot of money out of commercials. I always didn't like to watch commercials because I noticed that they do the commercials for money, not because they really use the product that they're advertising. I once read an article that if I'm exposed to a commercial, I'd become favorable to that product unconsciously. I don't want to be brainwashed. So if there's ads on YouTube or TV, I skip the ads or turn my eyes away if I cannot mute it. I don't understand why I, why I, why I have to see the commercials against my will why the YouTubers or entertainers have to earn that much money for commercials? And how can I get good money without becoming YouTubers or entertainers as an ordinary person? Do you think there's a way? I think you're fairly similar to those people you're criticizing. Yeah, <laughs> man. 그렇게 하지 않고 좋은 어, 돈을 벌수 있는 방법이 뭐냐고 물으니까 그 좋게 돈 번다는 게 많이 번다는 얘기잖아요. So when you ask uh, how can I get good money without becoming like those people, what does that mean? Good money? It means that you want to earn a lot of money, right? <웃음> 그래서 그 사람들도 쉽게 돈을 많이 버는 하나의 자본주의적 방법으로 돈을 벌고 있는 거예요. So, likewise, those people are actually earning good monies in an easy way, according to the capitalist principles we live in. 어제 조그마한 사업을 하는 어떤 분이 저한테 얘기를 해줬는데요. This is what somebody told me last night. Somebody who runs a small business. 그 20초짜리 라디오 광고인데 그 20초를 녹음하는데 한 5천만 원 든답니다. They said in order to create, produce a 20-second radio spot, advertising spot, it, could, it takes about $50,000. Uh, but he said that it's not just $50,000 in production costs, but because they have to go through the middleman, though, some kind of broker to get on the advertising, to get the radio spot, it costs about 100000 So he was actually asking me whether I knew the production company or the radio uh, operator directly so he can actually do away with the middleman's money. 그래서 제가 물어봤어요. 그 20초짜리 광고를 내서 그 그만한 어, 이익이 있느냐 물어봤더니 뭐 이익이 있을 수도 있고 그러나 꼭 이익이 아니라도 이 지역에서 자기가 그 사업에 대해서 가장 선점해 있다. 아, 그, 그, 어, 그 문제를 물으면 그 이제 자, 자정, 자동차 뭐 중고 딜러인데 물으면 아 거기를 가면 된다 이런 효과가 있기 때문에 장기적으로 이익이 된다 이렇게 말했어요. So I asked him, does this 20 second spot really give you any benefits or profit? He said, we don't really know. However, it does actually position us as a leading uh, provider of that service. And he runs a used car business in this district. So basically, if anything has to do with used car comes up, his company will be the first one that people think about and talk about. 그렇게 다 이렇게 그러한 유명인들의 광고를 사용하면 그만한 이익이기 때문에 거기선 또 그만한 돈을 지불하게 되는 거예요. That's why using famous people for advertisement, you know, does bring out some kind of benefits that make sense to the provide to the advertisers. That's why they do it. 저는 개인적으로는 이게 바람직하지 않다고 생각합니다. Personally, I don't think this is a good way. 그런데 바람직하지 않는 게 이것만 있는 게 아니라 이 세상에 너무 많아요. However, there are so many things that I don't find so good about this society, not just this. <laughs> but I can't change this whole world according to my own preferences. That's why we can't make issues with everything. That's why we can't make issues with everything. 
That's why Buddha chose a very simplistic view of the world. 첫째, 남을 때리거나 죽이는 남을 해치는 행위를 하는가 안 하는가 이걸 중요시했습니다. The first thing he said is that uh, is my actions hurting or uh, hitting other people? 그다음에 남의 물건을 뺏거나 훔치는 즉 손해를 끼치는 행위를 하는가 안 하는가? The second, am I engaged in actions that's causing loss to others? 그다음에 성추행이나 성폭행 하듯이 이렇게 남을 괴롭히는가? So third, am I engaged in actions such as uh, sexual abuse that's causing suffering to others? 네 번째는 말로 남을 괴롭히는 즉 거짓말하거나 욕설을 하는가? The second, am I causing suffering to others through my words? 그다음에 술을 먹거나 마약을 먹고 이렇게 취해서 남에게 에, 괴로움을 주는 주기는 주는가? So or am I drinking liquor or doing drugs and am I causing suffering to others in this state of mind? 이 다섯 가지를 그 사람이 행하지 않는다면 그 사람 행위에 대해서 가능하면 음, 터치하지 마라. And he said if that person is not doing any of these five things then uh, then try not to inter- interfere. 너 내가 그 다섯 가지 행위를 하지 않는다면 다른 사람의 비판이나 비난에 신경 쓰지 마라. And so likewise, turning this internally, if I'm not engaged in any of these five actions, then I shouldn't really think too much about other people's criticism of me. 그러니까 봉건 시대에는 봉건 시스템이 있고. So during the ancient era, we had the feudalism. feudalism. 자본주의 사회에서는 자본주의 시스템이 있고. These days we have capitalism. 사회주의 사회에서는 사회주의 시스템이 있고. And in socialist country they have socialism. 어떤 사회도 완전하지가 않습니다. No society, no system is perfect. 네. 그래서 저는 어, 지금 질문자가 제기한 그런 문제에 있어서 그것이 바람직하지 않다 아, 않는 이 시스템이라고 생각합니다. So the issue that you brought out, the problem space you brought out, but I kind of agree that's not the desired state. 음, 그러나 이 다섯 가지 계율에 어긋나느냐 살펴봤을 때, 뭐 특별히 어긋난다고 볼 수는 없습니다. However, looking at this five ethical precepts framework and asking the question whether they go against any of these, you can't really say they do. 그래서 저는 그것을 그냥 두고 보고 있습니다. That's why I'm just keeping my distance, but you know, observing, watching. 저 같은 경우에도 해당이 됩니다. Because it actually applies to me in a way. 어, 회사라든지 어떤 곳에서 저를 초청할 때는 한 이렇게 한 시간 강의해 주면 한 3천 달러 정도 주겠다고 얘기합니다. So when I get invited by private companies or entities for a lecture, about an hour long lecture, they offer about $300, uh, $3,000. 저는 유료 강의를 하고 있지 않습니다. But I don't do paid lectures. 뭐한 달에도 수십 건이 들어옵니다. But I, mean, I get offered paid lecture opportunities, you know, hundreds of times a, a month. 제가 지금 농사를 짓고 있는데 이거를 만약에 화폐로 계산하면 어, 하루 종일 일해도 한 얼마? 5만 원? 5만 원이면 얼마 되나? 한 50불 정도 수익이 될 겁니다. So I work every day in the farm these days, right? If you translate that, calculate that into actual labor rate, I maybe do fifty dollars worth of labor every day. 그러니까 많은 사람들이 저한테 충고를 합니다. So a lot of people recommend this to me. 왜 고급 인력이 이렇게 하찮은 일을 하느냐고. So why do you waste your talents on farming? 이건 다른 사람 시키면 되지 않냐. You know, let others do this. 가서 한 시간 강의해주고 보러 와서 <웃음> 어, 기계를 사든지 다른 사람 시키면 열 배, 스무 배. 백배 효과가 나는데 왜 바보 같은 짓을 하냐? So you go, if you go and give a lecture for for just one hour, you can come back and just either hire more labor or machines to make create be more hundred times, ten times more productive. 아 그러나 그들이 말하는 효과적이라는 것은 수익을 기, 기준으로 하고 있는 거예요. But their idea of production or more effectiveness is the amount of profits you gather. 수행자는 수익을 기준으로 해서 평가를 하지 않습니다. But our evaluation criteria is not profits. 이것이 오십 달러든 어 삼천 달러든 그것은 시스템에서 오는 거지 나의 어떤 행위에 대한 평가는 아니에요. 
Because whether my labor is worth $50 today or $3,000, depending what I do, that's determined by the system in which you live in. It's not an inherent, it's not a reflection of the inherent value of my labor. 또 한국에 서니까 50달러 정도 그 노동도 가치가 있지. 내가 만약에 인도나 필리핀 가서 노동한다면 4달러, 5달러 정도밖에 안 됩니다. I mean, it's fifty dollars here, you know, in South Korea. But if I were to do the same farm labor in Indonesia or other countries, it'll be four dollars or five dollars. 그럼 또 어떤 것이 그 노동에 대한 정당한 가치라고 말할 수 있겠습니까? So how can you say what is a justified rate? For such labor, 정당한 가치란 것은 없습니다. There's no such thing as justifiable or reasonable labor or rate. 정하기 나름입니다. Because it all depends on the system you live in. 그렇기 때문에 우리는 어떤 사회 지금 질문자가 만약에 미국에 살고 있다면 자기도 어, 인도 사람이 볼 때는 너무 많은 과잉 수익을 받는다 이렇게 볼수 있어요. So the question, if you're living in the U.S., for example, if, look, if somebody from Indonesia were to look at you and what you do, they'll probably say that you're getting way too much money or getting paid way too much money for what you do. 마치 자기가 그 배우들의 광고 수익이 지나치게 과해, 과, 많이 받는다 하고 보는 것과 마찬가지입니다. It's very similar to how you see these uh, famous entertainers being overpaid for their work. 어, 미국의 노동자가 자본가 보고 너 너무 많은 수익을 가져간다. 우리는 수익이 적다. 이렇게 에, 얘기합니다. 스님, 미국의 노동자가 누구를 어, 대상? 미국의 노동자가 자본가를 보고 기업가 기업주를 보면서 어, 너는 너무 많은 그러니까 또는 경영자를 보면서 너는 너무 우리에 비해서 너무 많은 수익을 가져간다. 이렇게 비판을 한다는 거예요. So you see laborers, uh, laborers, workers uh, in in the in the U.S. criticizing the industrialists, right, and the CEO and the entrepreneurs for earning way too much money. 그러나 인디아나 인도네시아나 이 동남아 국가 어, 사람들이 볼 때는 미국의 노동자들 또한 너무 많은 수익이다 이렇게 평가를 합니다. However, the laborers, the workers in India or Indonesia will look at. The same workers in the U.S. and saying they're getting way too much money for the work they do. 한국 사회에서 이게 문제가 되고 있습니다. And this is becoming an issue in South Korean society. 현대나 삼성에 있는 이런 대기업 노동자들은 연봉이 에, 예를 들면 1억 정도, 즉 10만 불 정도 됩니다. For example, the employees at Samsung and Hyundai, those large conglomerates, their average pay is probably hundred thousand dollars a year. 어, 근데 그들은 매년 노동 쟁이를 해서 월급을 올려달라고 노동쟁이를 합니다. However, at the same time, those workers in those companies that get hundred thousand dollars a year actually strike or engage in well, worker negotiation every year to raise their salaries. 그런데 일반 중소기업 노동자들이 연봉이 이 삼만 불인데 그 사람들이 볼 때는 저렇게 많은 수입을 갖고도 매번 투쟁한다 해서 비판을 하게 됩니다. However, the employees that are smaller and uh, the middle-sized companies, they get paid on the average of twenty, thirty thousand dollars a year, and they criticize the employees at the large companies because they make too much money, according to them. 음, 그래서 제가 그 대기업 노동자들한테 물어봤어요. 누가 수익이 너무 많지 않느냐? 그런데 왜 투쟁을 하느냐? 이렇게 물어봤어요. <웃음> so I asked the employees of the large conglomerates, said, "Why do you constantly engage in this labor works?" Uh, labor strife when you're getting paid too much, uh, a lot of money, anyways. 자기 회사에서 얻는 일년의 이익을 왜 자본가가 다 가져가느냐, 경영자가 다 가져가느냐, 아, 엄청난 이익이 있는데 그 중에 우리한테 조금밖에 안 준다. 그러니까 우리는 정당하게 그 사람들에게 배분을 요청해야 할 어, 권리가 있다 이렇게 설명했습니다. And that person explained that the the company itself. Makes enormous amount of profit, uh, and and why should the industrialists or the owners, the equity holders, only themselves take a lot of you know most of those profits? So all we are asking is more of a fair distribution of the profits. Yeah, 그들은 그들의 그 대기업 회사 안에서 자본가와 노동자 사이에서는 상대적으로 그들은 정의인 것입니다. Basically, what they are striving for is justice. 
for themselves within the confines of the system of the large conglomerate system that they live in. 근데 대한민국이라는 나라의 전 국민의 입장에서 볼 때는 그들은 기득권 그러니까 소수 10% 안에 들어가는 고소득자에 속합니다. However, if you take that and expand that, expose that to the larger system, that's called the South Korean society. Then those employees actually are elitists. They belong to the top 10% of the earners. 그러면 한국의 중소기업 노동자 2, 3만 불 받는 사람은 전 세계 인류적 관점에서 본다면 그들 또한 고수익자입니다. However, the $20,000 to $30,000 per year employees or smaller corporations in Korea, if you expose them to the larger international system, they're also high earners. 그러니까 이게 어떤 것을 고수이라고 말할 수 있습니까? So what, so what amount is too much? <웃음> 그럼 제가 연예인들을 많이 만나게 되는데요. So I encounter my fair share of entertainers. <웃음> 그들은 또 그들 단위 10만 불, 100만 불 이런 단위로 누구보다 내가 적게 받는다, 많이 받는다 이렇게 평가하지 일반 노동자 가격하고 절대 비교하는 법이 없습니다. But they actually complain because they get paid uh, less relative to others, but their units of less is 100,000, a million. So they never compare themselves to those employees, regular people, workers who get far less than, far gets paid far less than them. They only compare up. 그래서 한국의 한 저기 진보적인 연예인이 왜어이 어, 한국의 이 공무원이나 이런 사람들이 노동자들에 비해서 같은 시간에 일하고 월급을 많이 받느냐 이렇게 노동자 편에서 비판한 적이 있었습니다. So there was a progressive left-leaning entertainer, uh, and one day I, that person kind of protested and called out the fact that they get paid far more for the same hour's work as somebody else in Korea. 그런데 그가 어떤 기업에 가서 그 강연을 해주고 어, 1,500만 원을 받았다가 옛날에 그왜 어, 노동자하고 그 같이 일하고 왜 임금의 차이가 이렇게나 많이 하느냐 하는 그 말의 영상을 가지고 엄청나게 비난을 받은 적이 있습니다. Then he actually gave a lecture at a corporate uh, event for $15,000 and then people criticized me, criticized him because you know they brought up his old tape in which he was saying that we should get paid the same uh, for the same, you know, rate uh, for the same hour they invested as labor. Then in the other hand, he gets paid $15,000 for a lecture day gig. 어, 그래서 다시 말씀드리면 저는 이것을 이렇게 인정하지도 않고 정당하지 않다고 생각하고 개선돼야 된다고 생각합니다. So as for me, I don't think this is reasonable. Uh, I think it's something that does need improvement. 그래서 저는 그런 고수익적인 어떤 강연료 제한이나 이거에 대해서 일체 응하지 않습니다. That's why I do not uh, I do not agree to any of those high paying lecture jobs that that come to me. 우선 나부터 어, 그것을 비판적으로 보려면 나부터 그렇게 실천을 해야 합니다. Because if I don't like something, then I should start by not participating or partaking in that system I don't like. 어, 그들아, 그러나 그들의 행위에 대해서는 이러한 시스템에서 살아가는 사람들이니까 일단 이해를 해야 합니다. However, since others, those who are partaking that system, are part of that larger system, so you have to understand their behaviors. 그러나 이것은 바람직하지 않기 때문에 우리가 개선을 위해서 노력을 해야 합니다. However, since that system itself is not a desired state, then it's something that we all have to work to modify or mollify the system. 근데 자기는 자기도 그런 그거 광고는 아니지만은 다른 방식으로 고수익을 얻는 방법이 없겠느냐 나한테 이렇게 물으니까 질문에 약간 모순 있다 제가 이렇게 지적한 거예요. But since you're asking, you know, whether there was some other way to make good, good money, but but just not in advertising or YouTube that you see entertainers doing, that's why I pointed out the internal contradiction in your question. 네, 또한 가지는 저는 이게 내가 필요해서 물건을 구입하는데 어떤 게 있는지 몰라서 정보를 제공해 주는 광고는 도움이 된다고 생각합니다. And so one additional thing is that if I were needed to buy something and needed something, 
and the advertisement was informative and informed my choices and options. I think that's useful. 그러나 우리들의 욕망을 자극해 가지고 충동 구매를 하는 가서 물건을 보고 광고를 보고 필요 없는데 물건을 충동으로 구하는 이것은 어 이렇게 과소비를 조장하는 거기 때문에 저는 반대합니다. However, those advertisements that actually stimulate our, you know, desire to buy more and get more, you know, kind of causes more impulsive and compulsive purchasing behavior. I think that's something that's not desirable and something needs to be modified. 그런 그 광고를 못하게 어떤 제도적으로 마련하는 일도 해야 되지만은 우선 내가 할수 있는 것은 내가 그런 충동 구매에 응하지 않으려면 내가 내 욕망을 항상 자제할 줄 알아야 합니다. So in a way, you know, there could be some institutional or regulatory oversight to dial down the frequency of those uh, advertisements. However, first and foremost, it's up to us to control our own internal desires so we don't react compulsively to those advertisements. 음, 자기가 그런 광고를 보면서도 유, 유용한 광고만, 유용한 정보만 받지 충동 구매를 하지 않으려면 자기 감정을 자제한다면 오히려 그것이 유용한 정보를 얻는 기회가 되기도 합니다. For example, if you're exposed to the advertisement, but you're not kind of moved or motivated by this ad, but you take them because you can control your emotions, you take them for the informative value they present, maybe they're useful in that sense. 저는 요즘 농사를 짓는데 필요로 하는 기계나 방법에 대해서 오히려 유튜브나 이런 거에 대한 도움을 많이 얻어요. 많은 정보를 얻을 수 있습니다. So these days I go to YouTube and gain a lot of information and useful tidbits about farming better. 근데 이제 그게 자기가 충동 그걸 보면 충동 구매를 자기가 이렇게 하게 된다면 그게 자, 스스로 자제가 되지 않는다면 안 보는 것은 이제 두 번째 방법입니다. However, if you watch this YouTube videos then you get compelled to buy something that you can't control yourself. If you lack that self-control, maybe you should stop watching. 근데 제일 좋은 거는 온갖 그런 어그 정보의 바다 어 속에서도 내가 필요한 정보만 획득하고 나머지에는 흘러가는 물처럼 버릴 수 있는 쪽으로 나아가는 것이 가장 유리합니다. 좋습니다. However, the best state is for you to while swimming in the sea of information, you are able to select those pieces of information that you need and let the rest kind of flow down. That's the best way. 그게 잘안 된다면 안 보는 것도 하나의 방법이다. If that doesn't work out too well, if you can't do that well, you know, just not watching is also another way. 네, 더 질문하세요. And please follow up with any further questions. I kind of expected what you have said because you have more than a million subscribers on YouTube, but you don't generate income out of it. But uh, on the contrary, it's like everybody, everybody's dream. Everybody wants to be YouTuber these days because it can generate passive income and you can do uh, uh, much more creative things with that passive income. So as long as you don't... Uh you know, engage in fake news industry. I think, you know, YouTube or being a YouTuber is one way of making a living. System for you know reimbursement or remuneration on the YouTube depends on the number of subscribers you have. That does lead to more extreme forms of clickbait headlines and content. 그러니까 널 그것을 선별할 줄 아는 지혜가 있어야 됩니다. That's why you need the wisdom and the insight to be able to kind of separate out the good from the bad. 첫째는 이런 거는 아직 보지 않는다. 이런 것은 제목만 딱 보고 이거는 과대 광고다. 보지 않는다. 이래 제외하는 지혜가 있어야 되고요. First you need the wisdom to be able to say, you know what? That's a clickbait. I, I don't want to watch something like that. 또그 내용을 보면서도 
유용한 정보만 딱 받아들이고 나머지는 버리는 그런 지혜도 있어야 됩니다. Also the wisdom to be able to tell even if you watch the content to be able to tell the ones that you need from the ones that you don't. 근데 저도 어, 유튜브에 광고를 싣지 않는데 지금 유튜브 정책이 이제는 강제로 광고를 싣게 합니다. So I never actually carried advertisement in my YouTube channels, but it looks like YouTube has changed this policy so that it forces advertisement into your videos. 어, 지금 제 유튜브를 눌리면 뭐 때로는 광고가 나오는 게 있습니다. 그것은 우리가 원하, 원하지 않는데도 그들은 무조건 씻도록 정책이 바뀌어 버렸습니다. And if you click on a couple of my videos these days, I think you'll find some with advertisement. And those have been forcibly inserted by YouTube itself, even though we don't want to carry advertisements. 그럼 이때 어떻게 할 것인가 하는 문제입니다. Then the question is, what to do now? 유튜브에서 영상을 내릴 거냐? Or should we just shut down our YouTube channels? 안 그러면 어, 그때는 광고료를 받아서 유용하게 쓸 거냐? Or do we keep the channels, take the advertising dollars, and use it and put it to good use? 뭐그 외에 다른 choice는 없습니다. Because I don't think there's any other choice. 그럼 지금까지 씻지 않는다는 원칙을 입장해서 다음 단계를 결정해야 됩니다. So then we have to move on from our original position of not carrying any ads on YouTube. 제가 얼마 전에 아주 유명한 한국에서 제일 가는 기업으로부터 강연 제안을 받았습니다. Just recently I was offered a speaking engagement at the most famous company in Korea. 네, 그리고 모든 CEO를 다 참가시켜서 강연을 듣겠다고 했습니다. And they said they'll bring in all the CEOs, president levels, members of their whole conglomerates to listen to me speak. 어, 그리고 비판적인 얘기를 해도 좋다고까지 얘기를 했습니다. And they said you can criticize the company, you can criticize anybody you like. 네. 그래서 제가 조건을 붙였습니다. 그러면 일체 so put... 강서련나 어떤 것도 나한테 지불을 안 한다고 약속을 해라. 그러면 내가 가겠다고 했습니다. So I said I'll go on one condition that you don't pay me anything. 왜냐하면 그들은 돈을 갖고 모든 걸 해결하려고 합니다. Because this company is used to solving every one of their problems with money. 또 내가 그곳으로 가면 일반인들은 아 돈을 많이 주니까 스님이 그런데 잘안 가다가 돈을 많이 주니까 갔구나 이렇게 오해할 수도 있습니다. And if people know that I went there to speak, most people might misunderstand me and think he went there because they were paying him a lot of money. 근데 또 그들의 어떤 시스템에서는 돈을 지불하지 않을 수 없을 경우도 있습니다. However, sometimes with these companies, they have to pay the lecturers money in order to make some event happen. 어, 그럴 때는 그 돈을 자선산 자, 자선단체에 보내라 이렇게 할 때도 있습니다. And if their accounting rules forces them to pay something, then I can actually ask them to pay to a charity of my choice. 저는 이렇게 한지 한 30년 됐는데요. It's been 30 years that I've been engaged in this. 아, 내가 어떤 계기가 있었습니다. And there was an impetus. 집에서 uh, 제가 앉아서 이렇게 책을 보고 있는데. Just one time I was reading a book. 옆에서 여성분들, 그 부잣집 여성분들이 몇개 앉아서 차를 마시면서 얘기를 하고 있었습니다. Then on the next table there were a lot of uh, a couple of looks like, you know, high society women who were talking amongst themselves. 어, 그들은 소 그룹인데 자기들을 공부를 하기 위해서 유명한 선생님들을 초청해서 집에서 이렇게 법문을 듣고 있는 그런 모임이었습니다. So basically what this was was a small gathering of wealthy women who would invite famous monks to their houses to get basically private lectures. 그래서 누구라도 알수 있는 어떤 스님을 자기들이 초청하자고 누가 제안을 했습니다. So one of them, you know, suggested a well-known uh, Buddhist monk as a, you know, as a target for their invitation for their lecturers. 그러니까 옆에 있던 분이 아 그분은 안 오실 거다 이렇게 말했습니다. And then one of them, uh, the other lady said, "No, that person would not come." 그러니까 한 분이 아 그분께 얼마만 드리면 올수 있을 거야 이렇게 말했습니다. 
then the other person counter said that no, he'll come if you pay him this amount of money. Ah, 그래서 이것이 우리가 자칫 잘못하면 돈에 팔려 다니겠다는 생각을 했습니다. That's why that got me thinking that you know if we're not careful, you know we are make ourselves to be tradable for money. 저는 그 이후에 일체 법문을 하고는 돈을 받지 않는다는 원칙을 정했습니다. So after listening to that talk, uh, I made a rule for myself that I'll never get paid for any lecture. 그래 사람들이 묻습니다. 왜 아예 돈을 안 받느냐? So people ask me often, you know, why don't you, why don't you ask for money? Why don't you get paid for your lecture? 내 법문은 너무나 가치가 있어서. 어떤 액수로도 계산할 수가 없기 때문에 그들이 지불할 능력이 없다. 그래서 제가 받지 않는다. 이렇게 농담으로 얘기하고 있습니다. So I have jokingly answer uh, that my lecture is so invaluable that nobody can actually afford it to pay for it if we had to calculate in terms of money. 그거들이 아무리 부자라도 값을 지불할 수가 없다는 거. Basically, no matter how rich somebody is, they don't have enough money in the world to pay me. 어 그러니까 강의를 가고 안 가고를 내가 결정합니다. So that allows me to be the decider on whether I go and speak at certain event or not. 아 유의미한가? You know, it makes me whether this is meaningful for me. 정말 필요한 곳인가? Is this where I'm needed? 아 근데 돈을 받게 되면 돈 액수에 따라서 자꾸 이게 마음이 흔들리게 됩니다. But if I were to take money, then it's the amount of money that will prioritize where I should go or not. 음, 그렇게 해서 제가 돈 때문에 흔들리는 그런 삶을 살고 싶지 않았습니다. So I didn't want to live my life based on priorities dictated by the amount of money offered to me. 이것이 뭐 자비심이 많아서가 아니라 내가 나를 지켜가기 위한 방법입니다. So it's not a matter of you know, super compassion or mercy or anything like that. It's a matter for me for self protection. 내가 농사를 짓는 것도 뭐뭐 뭐 어떤 좋은 일을 하려고 하는 게 아니라 늘 내가 별것 아니다 하찮은 사람이다 풀 같은 존재다 세상 뭐 농사를 짓고 있을 때는 시골 할머니나 노동력의 가치가 비슷하거든요. 그러니까 하찮은 사람이다 하는 것을 늘 내가 자각하고 있어야 어, 교만에 빠지지 않을 수가 있다. So the way the reason I'm farming every day is not that I want to do something showy to show that I'm, you know, doing a good deed. It's to remind myself that I am nothing. I am just like a blade of grass because when I'm farming, you know, my production is not as good as a, a grandma in the local village. So just a constantly a way of actively telling myself to be humble and to not think too big about myself. 사람들이 스님 스님하고 받들고 막 돈을 많이 이렇게 강연을 주고 하면 자기가 대단한 존재인 줄 자기도 모르게 이런 거품 같이 이래 들떠서 이렇게 살 확률이 높습니다. 위험이 높습니다. Because if people come and start calling you by this, you know, venerable, venerable or sneem, sneem and give you all this flattery, all this praise, you know, despite yourself, you might end up thinking that you're a big deal. 이것은 결국 자기를 망치는 길입니다. And it's the quickest way to ruin yourself. 그 거품이 꺼지면 아무것도 남는 게 없습니다. Because once the foam is goes away, the bubble goes away, there's nothing left. 아, 이것이 바로 붓다가 가르침 가르침 아닙니까? And that is the essence of Buddha's teaching, isn't it? 그리고 부처님의 계율에 어떤 행위를 하고 대가를 받으면 안 된다. 못 받도록 이렇게 돼 있습니다. And one of his precepts says that you should not be compensated for money for your actions. 그러면 그건 노동자지 수행자가 아닙니다. Because if you are compensated by money for your actions, then you are a laborer. You're no longer a spiritual practitioner. 자기도 어그 거품 속에 살려고 하지 말고 가능하면 노동자를 벗어나서. 어, 유, 유용하기 때문에 세상에 필요하기 때문에 일하는 사람이 된다. 그런데 뭐 수입이 좀 생겨서 생활한다. 이런 관점을 가지면 이 혼란한 세계 속에서도 흔들리지 않고 살아갈 수 있지 않겠나 생각합니다. And if you yourself the questioner, you know, if you choose to get out of the step out of the bubble uh, instead of staying in it and find meanings in the value they produce that you contribute to the world. 
you might actually be able to free yourself and live a more purposeful life in that sense. Yes, thank you. Thank you for your time. Yes, thank you. 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 You know, feel both critical and despair, and I, I think I totally sympathize with that. 네, 이런 문제는 개선돼야 된다고 생각합니다. And I think this situation needs to be improved. 그러나 그것을 개선하려면 시간도 걸리고 노력이 필요합니다. But it takes time and effort to actually improve such a situation. 그런데 우리는 그것을 비판하면서 나는 또 그렇고 싶다. 이게 모순이라는 거예요. However, the self-contradiction we find ourselves in, that we criticize such a system. At the same time, when we want to be part of that system, become a beneficiary of that system. 연예인을 비판하면서 나는 연예인도 내가 연예인이 될수 있다면 되고 싶고. I criticize and famous entertainers, but I want to be one if I can. 재벌을 비판하면서 재벌 회사에 취직하고 싶고 재벌에 시집가거나 장가가고 싶다는 거예요. You know, I criticize those large conglomerates. At the same time, I want to be the CEO or a scion of those conglomerates, or get married into their family. 옛날에 우리 한국 사람들은 미국을 널 비판하면서 또 미국 가고 와서 살고 싶은 거예요. So a lot of Koreans in the past would constantly criticize the U.S. At the same time, would jump at the chance to immigrate to the U.S. 이런 모순을 스스로 가지고 있는데 그 모순을 이렇게 직시하지 못한다. 저는 이게 문제라고 생각합니다. So we all carry those self contradictions, but we are not insightful. Or introspective enough to recognize those contradictions within us. I think that's the problem. 여러분들은 종교가 지나치게 기복적이다 이렇게 비판하면서 여러분도 다 복을 구하지 않습니까? And so a lot of you criticize the kind of the wealth and health gospels of religions. At the same time, you go to religion, you go to churches and temples, and ask for fortune, ask for luck. 네, 줄대가 들어가는 이런 것을 부정이 하다고 비판하면서 내 아들은 어떻게 줄대가 좀 어디에 넣고 싶어 하지 않습니까? And you criticize nepotism and corruption, uh, you know, in hiring or school acceptance, what not. At the same time, if it comes to your child, you want to take any advantage connections you know, that you have to leverage their acceptance. 수행적 관점에서는 나는 가능하면 그렇게 하지 않으려고 하고 남이 하는 거는 가능하면 그럴 수 있다 하고 이해하는 관점을 갖자는 거예요. So from a spiritual practice perspective, I should resist from engaging in those practices, but also be compassionate and understanding to others who are engaging in those practices. 네, 아, 제가 얘기가 좀 길었습니다. Sorry, my response has been long. 네, 또 소감만 들어보겠습니다. And let's go back to the first question for any comments that you might have. Uh, I was uh, annoyed uh, and. I was thinking negative about the ads, and also I was jealous to the people who who earned a lot doing ads. I think uh, I'll, I'll try to let go of my double standard and try to be content with what I have. Thank you. <laughs> 